ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన బ్లాక్ హోల్ ఇమేజెస్ అన్ని ఆర్టిస్టిక్ ఇలిస్ట్రేషన్స్ అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ బ్లాక్ హోల్స్ బహుశా ఇలా ఉండొచ్చు అని ఊహించి గీసిన ఇమేజెస్ లేదా కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన ఇమేజెస్ కానీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ప్రపంచ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి ఒరిజినల్ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ ఈ బ్లాక్ హోల్ భూమి నుంచి సుమారుగా ఐదు కోట్ల యాభై లక్షల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది కాంతి సంవత్సరం అంటే కాంతి ఒక సంవత్సర కాలంలో ప్రయాణించే దూరం ఒక కాంతి సంవత్సరం నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్కి సమానం ఈ లెక్కన భూమి నుంచి ఈ బ్లాక్ హోల్కి ఉన్న దూరం ఐదు వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెంటీన్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఐదు వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు పక్కన పదిహేడు సున్నాలు పెట్టాలి ఈ సంఖ్య కనీసం మన ఊహకు కూడా అందడం లేదు ఇంత భారీ దూరంలో ఉన్న ఈ బ్లాక్ హోల్ని ఎలా ఫోటో తీయగలిగారు ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఫోటో తీయాలంటే ఆ వస్తువు కాంతిని ఉత్పత్తి చేయడము లేక కాంతిని పరావర్తనం చేయడము చేయాలి కానీ బ్లాక్ హోల్ నుండి కాంతి కూడా తెప్పించుకోలేదు మరి దాన్ని ఫోటో ఎలా తీయగలిగారు వీటన్నింటి గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన అంతరిక్ష చరిత్రలో ఒక అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది రెండు వందల మంది శాస్త్రవేత్తలు రెండేళ్ల పాటు కష్టపడి భూగోళ వ్యాప్తంగా ఎనిమిది రేడియో టెలిస్కోప్స్ ఉపయోగించి ఐదు కోట్ల యాభై లక్షల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న ఒక బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేశారు ఈ బ్లాక్ హోల్ ఒక సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ ఈ బ్లాక్ హోల్ మాస్ మన సూర్యుని కన్నా ఆరు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ రెట్లు ఎక్కువ ఈ బ్లాక్ హోల్ మెసియర్ ఎం ఎయిటీ సెవెన్ అనే గెలాక్సీ యొక్క సెంటర్లో ఉంది ఈ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో హల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ తాను ప్రతిపాదించిన జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం బ్లాక్ హోల్స్ ఎలా ఉంటుందని ఊహించాడో ఎగ్జాక్ట్గా అలానే ఉంది అంటే నూట నాలుగేళ్ల క్రితమే ఐన్స్టైన్ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజెస్ని ముందే ఊహించాడు అసలు ఈ ఇమేజ్ ద్వారా మనకు ఏం తెలుస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం ఇమేజ్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు రెండు విషయాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి లైట్ ఉన్న పార్ట్ మరొకటి లైట్ లేని డార్క్ సర్కిల్ లైట్ ఉన్న పార్ట్ని ఎక్రీషన్ డిస్క్ అంటారు ఇది బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉండే డిస్క్ ఆఫ్ లైట్ ఏదైనా ఒక నక్షత్రం బ్లాక్ హోల్కి చాలా దగ్గరగా వెళ్ళినప్పుడు బ్లాక్ హోల్ యొక్క తీవ్రమైన గ్రావిటేషన్ పుల్ వలన ఆ నక్షత్రం చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడిపోయి బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఒక డిస్క్లా ఫామ్ అయ్యి తిరుగుతుంటుంది దీన్నే ఎక్రీషన్ డిస్క్ అంటారు ఈ ఇమేజ్ సెంటర్లో అసలు లైట్ లేని డార్క్ సర్కిల్ ఉంది అదే బ్లాక్ హోల్ ఈ డార్క్ సర్కిల్కి ఎక్రిషన్ డిస్క్కి మధ్య ఒక ఎడ్జ్ ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు ఈ ఎడ్జ్ని బ్లాక్ హోల్ యొక్క ఈవెంట్ హారైజన్ అంటారు ఈవెంట్ హారైజన్ని క్రాస్ చేసిన ఏ వస్తువు అయినా బ్లాక్ హోల్ నుంచి తప్పించుకోలేదు చివరికి కాంతి కూడా అసలు ఈ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేశారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నిజానికి ఇది ఫోటోగ్రఫీ కాదు అంటే ఇది ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్స్ని ఉపయోగించి తీసిన ఫోటో కాదు ఇది రేడియో టెలిస్కోప్స్ యొక్క నెట్వర్క్ని ఉపయోగించి సేకరించిన డేటాని కంప్యూటర్స్ ద్వారా అనలైజ్ చేసి జనరేట్ చేసిన ఇమేజ్ ఈ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేయడానికి ఎనిమిది రేడియో టెలిస్కోప్స్ని ఉపయోగించారు టెలిస్కోప్ టెక్నాలజీస్లో ఎన్నో డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నప్పటికీ ఒక సింగిల్ టెలిస్కోప్ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేయలేదు ఎందుకంటే బ్లాక్ హోల్ చాలా దూరంలో ఉంటుంది ఒక బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఎర్త సైజ్ టెలిస్కోప్ ఉండాలి కానీ అంత పెద్ద టెలిస్కోప్ని క్రియేట్ చేయడం సాధ్యం కాదు అందువల్ల సైంటిస్ట్ భూమి మీద డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉన్న ఎనిమిది రేడియో టెలిస్కోప్స్ని ఒకదానికొకటి అనుసంధానించి అటామిక్ క్లాక్స్ ద్వారా వాటిని సింక్రనైజ్ చేసి వర్చువల్గా ఎర్త్ సైజ్ టెలిస్కోప్ని సృష్టించారు ఎర్త్ రొటేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఈ ఎనిమిది టెలిస్కోప్స్ నెట్వర్క్ ఒక ఎర్త్ సైజ్ టెలిస్కోప్లా పనిచేస్తుంది ఈ టెలిస్కోప్స్ నెట్వర్క్నే ఈవెంట్ హారైజన్ టెలిస్కోప్ అని అంటారు ఎర్త్ సైజ్ టెలిస్కోప్ ఏ ఏ పనులు చేయగలదు ఈ ఈవెంట్ హారైజన్ టెలిస్కోప్ కూడా అవే పనులు చేయగలదు అంతరిక్ష చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈవెంట్ హారైజన్ టెలిస్కోప్ను ఉపయోగించి ఐదు కోట్ల యాభై లక్షల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న ఒక బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేశారు ఈ బ్లాక్ హోల్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంది దాని అర్థం ఈ బ్లాక్ హోల్ దాని ఎక్రీషన్ డిస్క్లో ఉన్న మ్యాటర్ని కాన్స్టెంట్గా తనలో కలుపుకుంటూ ఉంది ఈ బ్లాక్ హోల్ చాలా పెద్దది సూపర్ మ్యాసివ్ దీని ద్రవ్యరాశి మన సూర్యుని కన్నా ఆరు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ రేట్లు ఎక్కువ 
దీని సైజ్ మన సోలార్ సిస్టమ్ అంత ఉంటుంది ఇంత పెద్ద బ్లాక్ హోల్ని తీసిన ఇమేజ్ ఇంత బ్లర్గా ఉందేంటి అనే సందేహం కలుగుతుంది కారణం ఈ బ్లాక్ హోల్కి మనకి మధ్య ఉన్న దూరం ఈ బ్లాక్ హోల్ మన భూమి నుంచి సుమారు యాభై ఐదు మిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంది ఇంత భారీ డిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ బ్లాక్ హోల్ని మనకు ప్రస్తుతం ఉన్న టెలిస్కోప్ టెక్నాలజీతో ఇంతకన్నా బెటర్గా క్యాప్చర్ చేయలేము భవిష్యత్తులో టెలిస్కోప్ టెక్నాలజీస్లో వచ్చే డెవలప్మెంట్స్తో మరింత స్పష్టమైన ఇమేజెస్ని క్యాప్చర్ చేయవచ్చు ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ టెలిస్కోప్తో మరొక బ్లాక్ హోల్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేశారు అదే సెజిటేరియస్ ఏ స్టార్ ఇది మన మిల్కీ వే గెలాక్సీ యొక్క సెంటర్లో ఉంది ఇది ఒక సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ ఈ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు కానీ దాని కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్ చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది ఈ బ్లాక్ హోల్ మెస్సియర్ ఎం ఎయిటీ సెవెన్ బ్లాక్ హోల్ కన్నా మనకు చాలా దగ్గరగా ఉంది దాదాపు ఇరవై ఆరు వేల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది కానీ ఇది ఎం ఎయిటీ సెవెన్ కన్నా చాలా చిన్న బ్లాక్ హోల్ అంతేకాకుండా ఇది అంత యాక్టివ్గా కూడా లేదు అందువల్ల ఈ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి మరింత ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ ఈ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ అసలు బ్లాక్ హోల్స్ ఉన్నాయో లేదు అని ఎక్కడో ఉన్న చిన్న సందేహాన్ని తుడిచిపెట్టేసింది దాదాపు నూట నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నాటి ఆల్బర్ట్ టైన్స్టైన్ ప్రతిపాదించిన థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ సరైనదేనని మరొకసారి రుజువైంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేశారో డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను మరొక వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో కలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీ క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఇటువంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thanks for watching.